Hej og velkommen til 5 minutter om ADHD og autisme og velkommen en tur ud i haven fra her solen skinner øhm, i, I dag så skal de her 5 minutter handle om øh, bekymringerne omkring når vi, har tvang, når, eller når vi oplever mennesker med tvangshandlinger eller øh, ja, for det jeg har oplevet så vedkommende pyromaniske tendenser eller øh, kleptomaniske tendenser øh, som jeg har oplevet med mine, mine drenge eller i hvert fald den ene af dem Øhm, og, øh, og som jeg ved, at flere andre øh, også kæmper med derhjemme. Øh, det startede hjemme hos os med, at øh, allerede da han var tre år, tror jeg, øh, så øh, vågnede vi en morgen ved, at han kom ind, og så siger han, mor, op nu. Jeg siger, ej, jeg gider ikke stå op nu, klokken kun seks. Op nu, mor. Og så og tænkte jeg bare, sådan plejer han ikke at sige, der er et eller andet. Så kom jeg ind, og så var der rigtig meget røg inde i stuen. Han havde øh, gået rundt med, han havde fundet ud af at tænde med en lighter, og så havde vi julepynt, og han havde sådan gået rundt og tændt til julepyntet. Øhm, Styropor lugter virkelig dårligt, når det smelter, og det ryger virkelig meget. Øhm, men øh, så gemte vi selvfølgelig alle lighter væk og tænkte, nå, det gjorde han nok bare den ene gang. Nu har han jo forstået det, han var en klog dreng. Men, øh, men det skete flere gange, at han, han fandt noget at tænde med et eller andet sted, og pludselig så var der et eller andet, der brændte. Og det var jo vældig utrygt, øh, selvfølgelig fordi, okay, brænder lige inden en dag. Øhm, altså, kan, kan det ikke lykkes os at gemme alle lighter og tændstikker langt væk, vi havde pejs så nogle gange kom man alligevel lige til at lægge den der øhm, den der lighter eller tændstik og lige glemme, fordi jeg kunne godt gå et par uger imellem jo, det var jo ikke sådan, at det var hver dag men, men det der, den der fornemmelse af at tænde ild, det var øh, det triggerede ham virkelig og vi havde ingen anelse om, han havde ADHD og autisme dengang, og, og vi tænkte okay, han er jo, han er jo pyroman altså han, han bliver jo farlig han er sådan en, der skal overgå, så vi blev vildt bekymret Både for at overleve og for vores barns fremtid. Øhm, vi tog selvfølgelig en masse at snakke. I starten var det det må man ikke. Kan du så forstå det? Ja. Man må ikke til det er farligt. Ja. Og så det igen. Så, så prøvede vi ligesom på andre måder at, at tilgå det der projekt Ild. Med, at når vi nu havde præg, så den eneste, der måtte tænde, det var ham. Hvis han altså overhovedet var hjemme. Ikke? Så han ligesom blev, at det her må man gerne. Her må man rigtig gerne tænde Ild. Når der skulle tændes til lys, kan du være sidde og tænde lysene, fordi det er du rigtig god til. Og det må man gerne. Man må meget gerne tænde sterillys, når mor er ved siden af. Vi vendte hele tiden. Det der, der før var skældt ud og bebrejde så dårligt som vi det hedder, vi puttede også lidt angst over ham, vi brænder inden en dag og sådan nogle ting. Øhm, det puttede vi over til noget, som var, øh, det var lækkert at få lov til. Det var stort, det var et ansvar, hvor man gerne måtte tænde ud. Og så tænkte vi, så har vi vundet den. Så gik der ikke ret lang tid, så, øh, så forsvandt penge. Pengesedler. Og vi kunne simpelthen ikke finde, altså jeg synes lige, jeg havde, lagt nogle, havde du ikke lagt 100 kroner sædler til mig, jeg skulle bruge? Jo. Okay, Nå, så må jeg have taget den, så nu forstår jeg det ikke, jeg kan ikke finde den. Og vi tænkte jo ikke, at en, nu var han nok 3,5 år, vi tænkte jo ikke, at en 3,5 år eller 4 år, kunne finde på at stille penge, og så kunne han bruge dem til. Altså, han kunne ikke engang lige blive handle. Øhm, men, øh, men sådan en dag, vi skulle have skiftet sengetøj, eller støvset under sengen, eller hvad, så lå der 600 kroner ned under sengen, han har samlet ind igennem flere måneder. Også for gæster. Øh, også for gæster sprunge ude i entréen og sådan noget. Øh, og så startede vi for, hvad laver du, hvorfor gør du det, og det vidste han ikke, det, det, det er jo fordi penge var gode at have, men hvad vil du bruge dem til, det vidste han ikke, øhm, og så øh, ikke må vi til det igen, jeg snakker om selvfølgelig, at, at man må ikke stjæle penge, og, og i starten startede vi med alt det fy fy, og så gik vi over til øh, at finde sparegris og sige, her skal du spare penge op, og hver dag, så kan du få, så kunne du få 3 kroner, eller meget det var, og penge kunne du putte i sparegrisen, og det er godt at spare op, det er rigtigt, men man skal spare de penge op, man selv har tjent, eller selv har fået. Øhm, man må ikke spare de penge op, andre har tjent, hvis man ikke har fået dem først. Øhm, og så blev det en lille sport at få de her penge på de sparegrisen. Øhm, sådan har der været igennem tiden forskellige ting, hvor, som, har, som har trigget denne her øh, træng, men jeg vil så sige til alle jer, som sidder midt i det, at fra han var 6 år, eller 7-8 år, tror jeg, har der ikke været noget. Måske, måske ni år, jeg ved det ikke. Men siden da har der i hvert fald ikke været noget. Øhm, og, øh, og jeg tror, at tilgangen til det er, at vi holdt op med at skælde ud. Vi holdt op med at fokusere på det som en forfærdelig ting, der fyldte en hel masse og var meget farlig til at være en, en særlig tjeneste, en særlig gave, et særligt kald. At han kunne være god til at spare op, at han kunne være god til at tænde lille kredsen, eller hvad det nu kunne være. Øhm, men, men, men tag noget af den der bekymring af, det betyder ikke, at I har et pyromansk barn, eller et kleptomansk barn, eller noget andet. Det betyder, at I har et barn, som er ved at finde ud af, hvordan gør man med de her ting, som jeg har lyst til. Øh, mange børn med autisme har særlig interesse, og det er jo uheldigt, hvis det bliver at tænde ild. Så, øh, men du kan ikke skælde det væk. Du kan, ligesom med tiks, du kan ikke skælde dem ud og tro, at de forsvinder. 
du kan, du kan elske roen frem ind i hjernen. Og det håber jeg, at jeg har givet lidt inspiration til på de her fem minutter. Hej så.